思恒啊，哎，扶我出去走走。哦，来喝口茶休息一下吧。我怀疑梅世清在算计我。此话怎讲？他刚刚故意……我算了，没什么。你说这梅三少是不是发现什么了？我最近老觉得他在有意无意的支开我。怎么可能？他就是想羞辱我字儿写的丑。嗯嗯，你学的会这三个字吗？我这不是才第二天学写字儿吗？他就让我学写他的名字，我怎么可能一天之内学会吗？你就知足吧你。要是让你学郡主的名字，估计你想死的信都有。为了爹爹，我小丸子拼了！再不喝，茶就要凉了。休息一会儿再写，也不迟啊。我爹还在外面等我呢，我怎么休息啊？嗯，先把你气走，我就能去见我爹了。你这么勤奋练字，就那么想出去？对，我就是要出去，我必须要出去，我一定要出去。我有特别想见的人。你想见谁？不行。我不许你出去！你为什么不许我出去？你觉得这样戏弄我很好玩是吗？你凭什么要阻止见我想见的人啊？你能不能出去啊你？我说让你出去，听不懂吗？你出去嘛！你个疯子！少爷，您怎么了？没事吧？少废话，陪我练剑。
，司徒里今天都在商会接待来往商户，没有会见郡主。知道了。还有件事儿，你已经知道郡主的真实身份，切记保密。是。这件事情，我一定会保密的。谢谢李老板了啊！哎，您太客气了，应该的啊。爹！哎呦，王总！哎呦，王总！你想死爹了？没事就好。哎呀，王总，你现在跟郡主二人错家，你进了梅府，他进了青龙寨，这只有杀身之祸的呀。那怎么办呀、啊，爹？再跑吧！啊，不行啊！我不能对外他们不管。小王子，这梅三少跟郡主可是御赐的婚姻，这是欺君之罪，要杀头的呀！那能怎么办啊？我如果走了，他们全家都会被治罪，我不能这么一走了之。行行行，爹就留下来陪你。大叔，现在你能告诉我郡主的下落了吧？你们郡主啊，现在在青龙寨呢。郡主，真的在青龙寨吗？那可不是嘛，我们家丸子都被你们弄到梅府去了，你们家郡主可不在青龙寨吗？都是因为我，现在发生了这种事情。他清白比生命还重要啊！啊，哎，哎呀、啊，姑娘，姑娘，姑娘，你先别哭，你先听大大大叔说，这个你们郡主还好，特别聪明。他为了不让那些就是呃山匪靠近他，他弄了一个什么膏药，然后就往这个脸上一涂。哎呀，他整天就长了个小痘痘。你看大叔长得很难看吧？他比我还难看。哎呦，这个山匪都不敢靠近他。大叔，请不要这么说自己。我也知道郡主那么聪明。应该是没事的，放心，放心，放心，我和爹决定留下来，我们一定会想办法救出郡主的。我觉得不如我们直接把真相告诉梅三少，让他带兵攻入山寨，直接救出郡主。可是梅三少一直不想跟郡主成亲，如果他知道这件事情，一定会悔婚的。而且带兵攻打山寨，那郡主在山寨的事情，全城都会知道的。这件事情知道的人越少。就越好，对，嗯，最好就我们这几个去救郡主。对，可以。怎么样？你们去过青龙寨吗？啊，那青龙寨是一个凶险异常的地方，就我们几个人。哎呀，从长计议吧，啊。那怎么办啊？哦，吓死我了你、啊！要我向你道歉吗？呃，啊，该道歉的人是我呀、啊。我小丸子知道错了，我不应该在“梅世清”这三个大字上画一个丑八怪。我也不应该未经允许就擅自离开梅府，但我知错就改啊！我为了弥补我的错误，我决定今天晚上我一定学会“梅世清”这三个字，不学会我。不睡觉，真的？说到做到。门在那边。不学会，绝不睡觉。